വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഊർജമാറ്റങ്ങൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ചൂൾ നിയമം ശ്രേണിരീതി സമാന്തര രീതി വൈദ്യുത ഹീറ്റർ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് വൈദ്യുത പവർ ഇൻഹാൻസൻ്റ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഊർജമാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബൾബ് ബൾബിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജം ബൾബ് കത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുകയാണ് ബൾബിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നു ഇനി ഒരു ഫാൻ നമുക്കറിയാം ഫാനിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് ഫാനിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം ഫാനിൽ വൈദ്യുതി എത്തുന്നു അപ്പം വൈദ്യുതോർജം ഫാൻ കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഒരു ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിയിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം കൊടുത്ത ഊർജം ആ ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംഭരിക്കുന്ന ഊർജം രാസോർജമാണ് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഊർജമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒരു ഒന്ന് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു ഒരു സ്ഥിരിപ്പെട്ടി അയൺ ബോക്സിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുകയാണ് ഒരു അയൺ ബോക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സമവാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ക്യൂ ചാർജ് ടി സമയം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചാർജുകളുടെ അളവിനെയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതായത് ചാർജിന് സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഐൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് ക്യു ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് കൂളോം സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഇരുപത് കൂളോം ചാർജ് ഒഴുകാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തു എങ്കിൽ കറണ്ട് എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള അളവുകളൊക്കെ താഴേക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് കൂളോം ക്യൂ സി ഇക്വൽ ടു ഇരുപത് സമയം രണ്ട് സെക്കൻഡാണ് ടി സി ഇക്വൽ ടു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇനി ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് നമ്മൾ മുകളിൽ പഠിച്ചു ഐ സമം ക്യൂ ബൈ ടി ആ ഇക്വേഷനോട് കൊടുക്കാം ഐ സമം ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂൻ്റെ വില ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ സിക്വൽ ടു പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്യൂം ടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ശരിക്കും പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വോൾട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ട് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ടായിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് 
ചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ടാണ് അപ്പം എ ഐക്കും പിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടാണ് അടുത്തത് ജൂൾ നിയമം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ജൂൾ നിയമം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജൂൾ നിയമത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളും താപം കണക്കാക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അതായത് എച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടില്ല ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും ആറ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ടി സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജൂൾ നിയമം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ജൂൾ നിയമം എന്താണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അതായത് എച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം എച്ച് താപം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ജൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് വി വോൾട്ടേജ് യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആർ പ്രതിരോധം യൂണിറ്റ് ഓമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇക്വേഷന് ഏതാ എന്ന് കണ്ടെത്തുക സൈഡിൽ കാണാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷന് ഈ ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ഓം ഓം എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രതിരോധമാണ് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ഓം രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ട് ആംബിയർ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് അതായത് ടി സമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഏത് സംഖ്യ അറുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡാണ് കിട്ടുക ചോദ്യത്തിൽ താപം കണ്ടെത്താനാണുള്ളത് താപം കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷന് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം താപം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സമവാക്യം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഐ ആർ ടി ഇവ മൂന്നുമുള്ള ഇക്വേഷന് ഏതാ നോക്കി അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടി മുന്നൂറാണ് ഇത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ജൂള് താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ജൂൾ എന്നുള്ള യൂണിറ്റും ചേർക്